আসসালামু আলাইকুম দর্শক আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা রেসিপি শেয়ার করব এটা হচ্ছে মোরগ পোলাও রেসিপি আমি অথেন্টিক মোরগ পোলাও রান্নার চেষ্টা করব তাই আপনি আমি বলবো আপনাদের সাথে শেয়ার করি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভালো লাগে আমাদের সাথেই থাকবেন এবং ভিডিওটি পুরোটুকু দেখতে থাকবেন মোরগ পোলাও রান্না করার জন্য মুড়ি নিয়ে নিয়েছি দুইটা মুরগি মিডিয়াম সাইজের দুইটা মুরগি রোস্ট রোস্ট সাইজের আর যা যা লাগবে মুরগির মাংসের জন্য মুরগির মাংস তৈরি করার জন্য আপনারা হচ্ছে টক দিয়ে দিয়ে ডুবিয়ে রাখতে পারবেন এক ঘন্টার জন্য এক ঘন্টার জন্য কিন্তু আমি লেবু দিয়ে লেবু দিয়ে সারা রাত রেখেছিলাম আপনারা এক ঘন্টার জন্য টক দিয়ে দিয়ে দিতে পারবেন আর টক দিয়ে দিলে ফিলিংসটাও সুন্দর আসবে মানে ফিলটা এরপরে পেঁয়াজ কুচি আমি দেড় কাপ মতো দিয়ে দিব শুকনো মরিচের গুঁড়ো দিব এক চা চামচ আগে রান্নাটা শুরু করি ফার্স্টে ঘি দিয়ে দিব কারণ ঘি না দিয়ে শুরু করলে রান্নাটা ভালো হবে না তাই ঘি দিতে হবে অন্য কিছু দেওয়া যাবে না আপনারা মানে ঘি আর তেল মিক্সড করে দিতে হবে শুধু তেলে রান্নাটা মজা হবে না বা সরিষার তেল যেটি বলেন মজা হবে বা মানে অথেন্টিকটা হবে না আমি তো অথেন্টিকটি রান্না করব এই যে ঘি দেখি কটুক লাগবে ঘি দিয়ে দিলাম হালকা একটু তেল দিব হাফ কাপের মতো ঘি তেল মিক্স করে দিলে হবে এই মুহূর্তে যারা এলাচি দারচিনি গুঁড়া মানে যারা বলছেন যে গরম মশলা দেয়নি কেন গরম মশলা আমি দিব না এলাচ তেজপাতা কারণ আমি গুঁড়ো করে রেখেছি গুঁড়া দিব আপনার কাছে যেটা যদি গুঁড়োটা না হয় অ্যাভেলেবেল না থাকে তাহলে আপনারা এই যে এলাচ দারচিনি গোলমরিচ তেজপাতা দিয়ে দিবেন লং এগুলো দিয়ে দিবেন আসতে শুরুতে এরপর তালার পরে যখন একটা সুন্দর স্মেল পাবেন পরে পেঁয়াজ দেবেন আমি সব তেলে গুঁড়ো করে রেখেছি তাই আমার এগুলো দিতে হবে না চুলা রাস বাড়িয়ে ভাজতে থাকবো পেঁয়াজ গুঁড়ো একটা ভালো মাঝখানে আপনাদের দেখা আমি কী কী নিব এই যে আদা বাটা করে রেখেছি আদা বাটা এটা হচ্ছে বাদাম বাটা আর চা পাঁচটা পিঁয়াজ দুই টেবিল চামচের মতো বাদাম আর পাঁচ ছটা পিঁয়াজ আমি বেন্ড করে রেখেছি ওইভাবে এটা হচ্ছে পিঁয়াজ বাটা এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে তেঁতুলের মার আমি এখানে সাইড করে রেখেছি তেঁতুলের মার এটাই দিয়ে দিব আর এটা হচ্ছে ওই গুড়াটা যেটা আমি বলেছি এটার মধ্যে আমি জৈত্রি পাঁচ ছটা সরি দুই দুই থেকে তিন দুইটা পাতা আর জয়ফল ছয় ভাগের এক ভাগ মিষ্টি আর এলাচি এলাচি পাঁচ থেকে ছয়টা দারচিনিও দারচিনি দুই থেকে তিন উঁচি তিনটা মিষ্টি আর লং পাঁচ ছয়টা নিয়েছি আমি আবারও বলছি গুড়াটার জন্য আমি কি করেছি এলাচি দাঁতনি তেজপাতা জয় জত্রি জয়ফল আর কালো গোলমরিচ এই ছয়টা আর শুক্র মরিচ দিয়েছি দুই থেকে তিনটা দিয়েছি শুক্র মরিচ এটাতে এটা পুরো একটু লাগবে না আমি টেস্ট অনুসারে দিব এটা খালি ফ্লেভারের জন্য দিব তো এখানে ওয়েট করছি পিঁয়াজটা রঙিন হওয়া পর্যন্ত বাদামি হওয়া পর্যন্ত আমি যেটা মুরগি খেতে পড়েছি বলেও দেখি যে আমি মুরগিটা লেবু দিয়ে লেবু দিয়ে খালি মাটি রেখে দিয়েছিলাম ফ্রিজে কিন্তু আপনি চাইলে টক দই দিয়ে করতে পারেন এই টক দই দিয়ে করলে আপনার গ্রেভিটাও অনেক ভালো আসবে এখন এর মধ্যে আমি আদা বাটা পিঁয়াজ আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ এক টেবিল চামচ 
না দুই টেবিল চামচ দেড় টেবিল চামচ দিব আমি পেঁয়াজ বাটা দিচ্ছি দুই চামচ টেবিল চার চামচ এভাবে মিক্স করে নিচ্ছি আদা বাটা আর পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিলাম রসুন বাটা দেড়শো চামচ দিয়ে দিব ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে গেলে পরে একটু পানি দিবেন ভালোভাবে মশলা কাঁচা গন্ধ দূর হোক পরে পানি দিন একটু পানি দিয়ে দিলাম এখন আমি বাদাম আর মরিচ বাটা বেটে রাখা ইয়াটা দিয়ে দিচ্ছি মিশ্রণ আমি আপনাদের বলি নিয়ে আর কি দিলাম আমি আপনাদের বল নিয়ে যে আমি কোটটুক রান্না করব তিন চামচ হয়ে তিন চামচ দিয়ে দিচ্ছি আমি দেড় কেজি চাল মানে পাঁচ কাপ চাল পাঁচ কাপ পাঁচ কাপ কাল চালের জন্য রান্না করছি পাঁচ কাপ চাল ঢিক মুরগি দিয়ে রান্না করব আপনারা তাহলে মুরগির পরিমাণ বাঁচতে পারেন এছাড়া নাহলে আপনারা আবার মুরগি পিস ছোট ছোট করে কেটো পোলের পরিমাণ চালের পরিমাণও বাড়িয়ে দিতে পারে এটা ভালোভাবে কষে যাচ্ছে হালকা একটু ঢে ঢাকা দিয়ে বই মুহূর্তে ফ্লেভারটা একটু ভালোভাবে ছড়াবে ঢাকা দিয়ে দিলাম ঢাকনা খুলে দিলাম নিজে একটু লেগে গেছে তাই আর একটু আনি দিই আজ কম কমিয়া তেঁতুলের মার এটা না দিলে কিন্তু রান্নার অথেন্টিক হবে না দুই টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি অতিরিক্ত দিয়ে কিন্তু আবার খেতে পারেন না ধারের কারণে মানে শখ কারণে এখন কষি নিব আর একটা জিনিস দুইটা জিনিস ভুলে গিয়েছি লবণটাকে দিয়ে নিই স্বাদ মতো লবণ আর মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিবে এক টেবিল চামচ কারণ মরিচের গুঁড়া না দিলে মিষ্টি মিষ্টি লাগে মিষ্টিটা আমার কাছে তো ভালো লাগে না একটু ঝাল ঝাল যেন হয় আর মরিচের মরিচ বাটা তো এমনি দিয়েছি বেসিক্যালি নিয়ম হচ্ছে আপনি যখন টক দই ভিজি ভিজিয়ে রাখবেন ভিজিটা তখন টক দইয়ের সাথে এই মরিচ গুঁড়োটাও অ্যাড করে পরে ভিজিয়ে রাখবেন আমি তো বললাম টক দই দিই টক দই ছিল না বাসায় আমি মুরগিটা ভিজি টক দই দিয়ে ইয়ে ম্যারিনেট করে রাখতে হয় টক দই আর মরিচ দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে মরিচ গুঁড়ো যে গুঁড়োটা কথা বলেছি আমি গুঁড়ো করে রেখেছি এটা দিয়ে দিব আমি দুই টেবিল চামচ সরি দুই চা চামচ একটু দিয়ে দুই চা চামচ আর হাফ চামচ আড়াই চামচ দিয়েছি
তো বললাম এই গুঁড়োটা যদি না করতে পারেন তাহলে গরম মশলা দিয়ে দিবেন আস্তই আর ফাস্টে ঘি দেওয়ার পর আর জল দিচ্ছে তাতে দিতে হবে গুঁড়ো করে বাপা দিয়েছে এভাবে কষানোর পর মুগিগুলো দিয়ে দিব আর চাল চালের কথা আমি বলতে ভুলেছি মানে বলছি না চাল আমি আগে ভিজিয়ে মানে ভালোভাবে ধুয়ে পরে ঝেড়ে নিয়েছি নিয়েছি যেন এক ফুটো চাল না মানে এক ফুটো পানি না থাকে এটুকু পানি থাকলে কিন্তু আপনার পানির মেজারমেন্ট ঠিক হবে না আর রান্নাটাও মানে পোল ঝরঝরা হবে না তো এখানে দেখেন মোটামুটি কষা শেষ আর একটু পাঁচ ছয় মিনিট চার পাঁচ মিনিট কষিয়ে নিচ্ছি যত কষাবে রান্না কিন্তু ততই মজা হবে কষানোর উপরই সব রান্না নির্ভর করে কষানো হয়ে গিয়ে সেবার মুরগিগুলো দিয়ে দেবো আমার কথা মনে একটু তেল কম পড়ছে আপনার ঘি আপনারা চলে আরেকটু অ্যাড করতে পারবেন আমাদের বাসায় সবাই তেল ঘিগুলো কম খায় আমি আর দিলাম না পরবর্তীতে দিতে পারি দেখব কীরকম হয় মুরগুলো দিয়ে দিয়ে যে মুরগুলো দেখেন দিয়ে দিচ্ছে মুরগিগুলো কীভাবে কেট কীভাবে কাটছে দেখে নেন এটা এই পাটটা কিন্তু আমি এভাবে দিচ্ছি কোনো কাটিনি যেরকমই খালি রানের অংশটা দিচ্ছি মাঝখান দিয়ে আমি ঢিলা কলি যা পা গলা সবই দিব কোনো কিছু রাখবো না আপনার চাইলে আলাদ করে না দিতে পারেন যেটাদের পছন্দ না হয় শুধু মাংস সলিড মাংস দিতে পারেন আমি হাত দি করি সবই দিব এখন ভালো করে দিব একটু বাড়িয়ে দিব ভালোভাবে মিক্সড করা হলে পরে শিখে দিব মাংস কষাবো ভালোভাবে ঢেকে দিয়েছি না সব ভালোভাবে লেগে দিচ্ছি এখন আমি ঢেক কষে দিব কতক্ষণ চুলার আঁচ হায়ের থেকে একটু কম থাক হয়েছে ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পরে আর একটা চুলায় আমি পানি বসিয়ে দিচ্ছি পোলাওয়ের জল গরম পানি আমি পাঁচ পাঁচ কাপ পানি নিয়েছি না পাঁচ ওয়ার চাল নিয়েছিলাম পাঁচ কাপ চাল তো আমি আপনাদের পাঁচ কাপ আপনাদের সবাই জানেন যে এক কাপের জন্য এক কাপ চালের জন্য দুই কাপ পানি লাগে তাই আমি এখানে পাঁচ কাপ পাঁচ কাপ চালের জন্য নয় কাপ পানি দিচ্ছি আর এক কাপ আমি দুধ দিব এখন দিব না আমি একটু পরে দিব দুধ রেডি করে রেখেছি পাঁচ কাপের জন্য পাঁচ কাপের জন্য দশ কাপ পানি তাই আমি নয় কাপ পানি দিব আর এক কাপ দুধ দিব তো পানিটা ফুটতে থাকুক আর পাশে রান্না এখানে কষছে দেখি কি অবস্থা সুন্দর কুমড়ো একটু কষছে ভুলেও আপনারা যেন সাবধান যেন না পুরা লাগে নিচে একটু পুরা লাগলে কিন্তু আপনাদের পুরো রান্না ফ্লেভার নষ্ট হয়ে যাবে আপনার সুন্দর একটা ফ্লেভার পাচ্ছি কষতে থাক মাংস ঢাকা দিয়ে দিই আবার কষে থাকা এতক্ষণে এখানে আমি দেখেন চালগুলো ঝরিয়ে নিয়েছি ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি পুরো ঝর যেরকম ঝরঝরে রাখতে হবে
Abarik gülleri geçiyor. प्रत्येक तो मांसों की तो गाय गाय मांसों ले गए थे। गधों पर जो तो अपने लाख को कर बिन जनी से एक तो ले गए ले गए थे तो कौन पर जो तो अपने लाख को शेयर नहीं बन। जोखन देख बिन लाख चना लाला जा चना नीचे ले गए ले गए थे मांसों को लो तो अपने ला पानी दे दी बन। जोखन अभी खुले देख चुकी अब उस � अभी खाना मैं एक दूध दूध ऐड करें दियो इसलिए हम पौड़ा बोटी थे पांच फुटे जब आने एक टू खाना आने एक टू आग उठे गये थे वाणी था मासूर रान्नर पौड़ी ये दी है ये जा बोले चल देखें गाय की तो लेगे गोश्त ये जितनी चे तो लेगे गोश्त खान पानी दे दियो खाना अभी जब नीचे लेगे ले � फास्ट हमी दूध ऐड कर रहे जाए ही बड़ो कपे बड़ो मोगे सॉरी पानी मोगे एक मोग दूध आपने गुड़ा दूध और लिक्विड रे दी तो बार भी नहीं चला नॉर्मल लिक्विड दूध यूज़ करते पड़े दूध तो दे ले नीचे चुड़ जान बारी है दीपो पाग उठार पड़े चुड़ जाला बार को तू पानी आठ कर दे एक हाफ कप रोलर हम बाग उठले चुले रखो नहीं है कौन सी दो तो थक बो बस मामूल दिल के अच्छे शुमित तार को नुकीस दी तो है ना ज़्यादा वाल ज़्यादी साब दिए जाती अखन शुद्ध नान नटा शेष हो बाकी ढाका दी छबर मुंगी थे ये देखें पानी टा पाग उठे गये चलाएं बेहोन चाल बो शिवो पर जो नो हरी टा नहीं है ची घी दे दी बो फांसी दी थी के थ्री टेबल टेबल स्पून दी दी ची तीन थक चार तीन तीन टेबल स्पून दी दी ची अखोन हमें प्याज भर दिए दी वो कौचा मोटा से देखी ऐसे भी चाल मोट दी तीन साढ़े तक चाल मोट से देखी साढ़े चार तक भी चाल अनुमानित पांच तक भी चाल मोट सी हम मौसला ये प्याज बाटा ये सी आ रही है कुछ ही नहीं मौसल रखो दिए थी कोरी नहीं चला बटे दिए दिए थी 
पूरा टुक दिए दी बाकी जो टुक आखिर दे टेबिल चामचर मत कम मसला लगे कारण मुरगी तो मिक्स कर देव मुरगी तो तो भरा मसला लवन दिए दी मत तेल लगे घी तो मिस्टी भाज तेल चाल तो सब घी भाजते हैं मैं लाभ प्रब्लेम हो देखिए चूला पाल्ट दिल ट्रांसफार कर दिल माँस पाल उठे गए चूला कम माँस सिद्ध होते थे चूला कम दीची सिद्ध पर्तने हो गए इन चाल चालगुल सुगंधी पोल चल यूज कर बासमती यूज करते हैं तो बासमती तो गंध फ्लेवर पा जाए चूला रस मीडियम दीब ये नाटते थक चाल दिए अमरत लाटते थकबें भलो भाव चाल भाजता प्रत्येक चाल जान मजा है तम तुल रस कम रखते हैं मीडियम चो कम तो चाल भाजा था लाभ अनरत थामा जा थामले मीज दिए पुड़े बाकी पुड़े गई रान्नार फ्लेवर नष्ट दरकार हम उन्न लीबें तो भाई चाल गो भेजे नहीं प्राय दस मिनट हो गए तेल भाजा मान पोल चाल भाजा शेष चाल भाजा बुझे उपाय भाजा हो बुझे उपाय की आपने देखा चाल प्रचुर मैं भारि लगा शुरू कर प्रथम जमन ला प्रथम देखें पतला लगा एर पर जो आस्ते आस्ते देखें भारि लगा शुरू हो कलर तो चेन्ज हो चाल हो गए कलर तो चेन्ज हो चाल चाल भारि भारि गए मेपे गरम करते दिए आप सामने पूरा पानी दिए दी लाटते थको जत चाल गाए गए आसबेना ऊपर एगो कब मसला अपने अब अन्न कि आस्ते आस्ते लगभग जो अब चाल ना भेजे जाए जत खण पर्त तो ना गाय माखा माखा चाल पशु मुरगी अस्त देखी देखा लेड़े दीची
সিদ্ধ হয়ে গেছে বলে চলে কারণ কোকো কষানো হয়েছে প্রায় বিশ মিনিট এখন খালি ঝোল টানার অপেক্ষায় ঝোলটা টানিয়ে দিব আপনার ধরো মুরগি সিদ্ধ হয়ে গেলে পাচুলো বাড়ির ঝোলটা একটু কমে নেবেন এখন আমি একটা জিনিস বলি একটা টিপ আপনাদের তরকারি যখন এরকম পর্যায়ে এসে পাবে রান্না রোস্ট যখন এরকম পর্যায়ে এসে পাবে রোস্ট মাংসটা তখন আপনারা এক টেবিল চামচ কিনে অ্যাড করবেন এরপরে একটা লাল দিন এক টেবিল চামচ চিনি দেওয়ার পরে লাল দিবেন এরপর আবার এক টেবিল চামচ দিন চিনি এরপর আবার আরেক চামচ দিবেন মোট দুই চামচ কিন্তু আস্তে আস্তে দুই বাড়ি দিবেন আপনারা যারা সিম্পল পোলো পছন্দ করে তারা কিন্তু এভাবে রান্না করে নিতে পারেন পোলাও আস্তে আস্তে আলতো করে লাভেন যেন চাল না ভাঙে যায় পোলাওটা দেখেন পানি আর চাল গায়ে গায়ে লেগে গিয়েছে আমি ঢাকা দিয়ে চুল আরো একবারে কমে দিব আর খোলা যাবে না কিছুক্ষণ একটা তাওয়া দিয়ে দিব কর্মাটা তো নন স্টিকি নন স্টিকি হলে মাংসটা মাংসটাও এরকম হচ্ছে ফিরে আসছি চাল হওয়া পর্যন্ত দেখাই ভিডিওটা বা পোলাওটা আমি পোলাওটা হওয়ার পর আমি প্রথমে মাংসগুলো উঠিয়ে রেখেছি এখানে উঠিয়ে ঝোলটার মধ্যে আমি অর্ধেক ঝোলের মধ্যে আত জায়গা কম পাতিল কম পাতিল ছোড়ো তাই আমি একটা কড়াটার মধ্যেই অর্ধেক ঝোল আর অর্ধেক পোলাও নিয়ে এটা একটু রেখে দিচ্ছি আর ওইটাতে অর্ধেক করা বলছে আমি মাংসটা ফার্স্ট আলাদা করে অর্ধেকটা ঝোল বাটিতে তুলে দিয়েছি আর অর্ধেকটা ঝোলের সাথে এই পোলাওটা মিশিয়ে নিয়েছি হয়ে গিয়েছে তখন আমি এটা ঢেকে রাখব তখন ঢেকে রাখতে হবে না আর এই পাশের পোলাওটা আমি সেম করব এটা আমি দেখেন আমি নিচটা তাওয়া দিয়ে রেখেছি কারণ তো মোটা তল এটা তো তল পাতিল তো স্টিলের পাতিল তল নেই পাতিল এর মধ্যে আমি বাকি ঝোলটুকু দিয়ে দিচ্ছি যে ঝোল অর্ধেক ঝোল কড়ায় অর্ধেক ঝোল দিয়েছি আর এখানে মাংসটা পরে মিস্ট করি বড় পাতিল হলে এই সমস্যা হতো না বড় পাতিল আসে কিন্তু বায় করেনি পুরোটা কিন্তু ঝড় ঝড় হয়েছে দিতে পারবেন কিন্তু লাট বেশি লাড়া দেওয়া যাবে একটু আস্তে আস্তে লাড়াতে হবে
আমি এখানে অর্ধেক মাংস দিয়ে রেখে দিব মাংস এখানে আস্তে আস্তে অর্ধেক দিয়ে পরে মিক্সড করে এরপর আমি ঢেকে দিব মাংসর সাথে আর ঝোলটার সাথে মুরগিটা পোলাওটা মিশে যেতে হবে এভাবে দুটো কড়াই করে দুটো কড়াই আমি একটু বিফোটা করে কেওয়া জল দিয়ে দিয়েছি এখন দশ মিনিট পরে খাওয়ার উপযোগী হয়ে যাবে দুটো কড়াই ঢেকে দিয়েছি দশ মিনিটের জন্য চুলার আছে একবারে কমে দমে দিয়ে রেখেছি ফিরছি পরিবেশন পরিবেশন নিয়ে রান্না কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আমি সার্ভ করে নিয়ে এসেছি এর মধ্যে আমি শশা মানে টমেটো সালাদ মাংস সালাদ কেটে দিব আপনারা চলে ডিম একটা ডিম অ্যাড করতে পারেন কিন্তু আমি ডিম এখনও অ্যাড করব না ডিম সিদ্ধ মতো এই পর্যন্ত আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে আমাদের সাথেই থাকবে আসসালামু আলাইকুম